pagi saudara, selamat kita berba- kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Kita boleh kembali berkumpul untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan setiap kehidupan kita. Kita mau memuji dan menyembah dia dengan sepenuh hati kita. Karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Telah dilimpahkan dalam kehidupan kita Sehingga kita boleh ada sampai saat ini Haleluya
Syukur kepadamu karena kebaikanmu yang sungguh luar biasa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersekutu dengan Engkau. Kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Yesus. Terimalah setiap pujian dan sembahan kami. Kiranya boleh menjadi hidup harum di hadapanmu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Kau memberkati seluruh umat-umatmu yang saat ini sedang beribadah Tuhan. Kau mengurapi kami dengan urapan yang datang dari surga. Kiranya kasih setia Allah melimpah atas kami. Dan kami boleh mendapatkan sukacita besar. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami menghadapi hari-hari kami bersama dengan engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami perserahkan setiap hidup kami ke dalam tangan kuasamu. Kiranya roh kudusmu yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena kita saat pagi hari ini lebih daripada pemenang. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita Ya Allah yang ajaib Ya Allah yang sudah memberikan kemenangan dalam kehidupan kita Haleluya
biasa dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur karena kebaikannya yang luar biasa. Karena dia Allah yang setia. Kita mau menerima firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah dia dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan Allah yang setia. Kasihnya besar buat kehidupan kita. Haleluya. Bersyukur pada Yesus
Menerima setiap pujian kami Kiranya boleh menyenangkan hati engkau Dan menjadi dupa harum di hadapanmu Tuhan Kami serahkan Tuhan sebentar Kami akan menerima firmanmu Kau mengurapi hambamu Dengan urapan yang datang dari surga Biarlah setiap firman yang akan diberitakan Pada saat pagi hari ini Boleh benar-benar berasal daripadamu Tuhan Dan menegur kami apabila kami melenceng daripada engkau Kami boleh Tuhan kembali kepada jalanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Ajari kami untuk mendengarkan setiap firmanmu dengan sepenuh hati kami. Biarlah kami boleh mengerti akan setiap kehendakmu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan kami siap untuk menerima firmanmu. Kami alaskan setiap doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Mengucapkan selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau minggu lalu kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang terus menyertai saudara. Karena punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sehingga saudara dan saya mempunyai kesempatan yang begitu indah untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Sebab yang menyertai kita adalah pribadi Allah sendiri sehingga mestinya tidak ada kata takut perasaan khawatir bingung karena kita punya Allah yang terus memahami apa yang Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai ayat emas kita pagi hari ini di dalam Amsal Pasal yang keempat. Pasal 4 dari Amsal ayat yang ke Delapan belas. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya cahaya. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara dan saya kita berbahagia sebagai umat yang di oleh karena kasih karunia-Nya, saudara dan saya dibenarkan. Dan firman Tuhan yang berbicara kepada kita saat ini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya kaca yang kian bertambah terang. Saudara merindukan. Mungkin ketika lagi kita bingung, lagi 
apapun yang ada pada kita. Tetapi Tuhan melihat hati kita, hati yang berserah sepenuh kepada Tuhan, diperhitungkan. Iman itu, kepercayaan itu sebagai orang. Berbahagia kita hari ini, kita sudah punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun, iman itu tidak ada seorang pun yang bisa tahu. Yang tahu cuma kita saja dengan Tuhan. Apakah kita ini beriman atau tidak? Nah, untuk itu iman itu perlu dimanifestasikan atau iman itu perlu di makan dalam hidup kita sehari-hari. Coba kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan itu ada. Yang tidak kita lihat itu ada dalam hati dan ada dalam pikiran. Nah, untuk itu, maka iman itu perlu dijelmakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Yakobus mengatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja, maaf, bahwa iman bekerja sama. Dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Nah, iman itu supaya sempurna harus disertai dengan perbuatan. Bagaimana orang mengenal kita, orang beriman, kalau kita Bagaimana halnya dengan ayat yang ke-26 dari Yakobus 2? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tentu kita rindu. Ding 
hanya akan semakin bertanya. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang sehari bapak ibu saudara mendengarkan kaset bunyi mendengarkan televisi bunyi mendengarkan apa namanya kiriman wa khotbah tentang sesuatu boleh atau saudara membaca kitab suci di situ dikatakan iman kita akan timbul karena firman tuhan itu selalu menghendak kita semakin percaya, semakin percaya, dan semakin percaya kepada Tuhan. Iman sebagai dasar, kemudian tingkatan yang kedua, lebih tinggi dari iman, saudara dan saya perlu menambahkan dengan kebajikan. 2 Korintus 8 2 Korintus 8 ayat yang ke Firman Tuhan berkata kepada kita Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu dalam iman, dalam perkataan dalam pengetahuan dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap Demikianlah juga enggaknya. Kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kebajikan itu adalah merupakan suatu pelayanan yang disebutkan dalam dua Korintus ini. Pelayanan kasih. Saudara tidak usah menunggu kaya raya. Duitnya banyak. Segala harta saudara melimpah, baru saudara akan berbuat sesuatu. Ya, kalau Tuhan izinkan kita ini diberi kekuatan untuk bisa mengelola kepercayaan Allah untuk kita diberi kekayaan. Kalau Tuhan lihat kita tidak mampu, Tuhan tidak akan berikan itu. Untuk itu, Hari ini, ketika saudara dan saya bisa berbagi dalam pelayanan kasih ini, saudara sudah menjadi pribadi yang kaya. Puji Tuhan, kita diperkaya di dalam segala sesuatu. Sehingga tidak ada dalih. Tidak ada alasan untuk kita menolak masuk dalam pelayanan kasih. Apapun yang saudara buat untuk saudara yang dekat, saudara yang jauh, tetangga, wujud pelayanan kasih ini adalah tingkatan kedua setelah kita memiliki iman dan kita sertai dengan perbuatan. Tingkatan yang ketiga menurut dua Petrus tadi yaitu kita menambahkan kebajikan itu dengan pengetahuan. Jangan mandek kalau kita sudah bisa berbuat. Tapi mari kita tingkatkan menuju tingkat yang ketiga yaitu di dalam usia 6 ayat yang ketiga Hosea pasal 6 ayat yang ketiga Berbicara kepada kita Marilah kita mengenal dan berumur 
berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi Pengetahuan yang harus kita tambahkan itu berbicara mengenai berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, yaitu hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara dan saya akan belajar menanti-nantikan Tuhan. Dan kita akan belajar menjadi pribadi yang membawa kesegaran. Bukan ke hari-hari ini, oleh karena pandemi, yang sedang melanda seluruh dunia. Ada banyak orang yang menanti nantikan kapan ini semuanya selesai. Bumi sepertinya gersang. Saudara dan saya harus berani mengambil peran. Kita lebih mengenal Tuhan lagi. Yaitu kita berusaha dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, mencari hadiratnya untuk kita semakin dikuatkan memahami segala yang sedang terjadi. Puji nama Tuhan. Tingkatan keempat setelah kita berusaha mengenal Allah dengan sungguh-sungguh sehingga pribadi saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang membawa kesegaran kepada seluruh pribadi yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada yaitu dengan penguasaan diri di dalam rumah 6 ayat yang ke-12 rumah 6 ayat yang ke-12 firman Tuhan Roma 6 ayat yang ke-12 Karena itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang kuat supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu Dulu ketika zaman jahiliyah ketika kita belum mengenal juru selamat, kehidupan kita gelap, seluruh tubuh kita dipakai menjadi alat kegelapan untuk melakukan perbuatan gelap. Tapi puji nama Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara sudah ditebus dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti di dalam Mari pada saat hari ini Mungkin ketika kondisi tidak bersahabat dengan kita Pernah terbesit dalam pemikiran kita Untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan Entah dengan pemikiran, entah dengan tangan, dengan kata, dengan mata Dengan tindakan, tingkah laku, dan seterusnya Firman Tuhan menasihati kita pada saat ini Marilah kita berusaha untuk menguasai diri kita, seluruh tubuh kita, supaya jangan lagi menuruti keinginannya, keinginan yang tempo dulu membuat kita menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menghadapi kondisi yang kurang bersahabat, Mungkin kita gampang menjadi marah. Marah itu boleh. Karena kita ini masih dibatasi dengan darah dan daging. Marah itu boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah jangan sampai kita berbuat 
dosa. Kalau kita rindu, maka parahnya sudah luar biasa. Ini berkata-kata supaya memuaskan emosi kita. Secara jasmani. Firman Tuhan bilang, berkata-katalah dalam hatimu dan tetaplah diam. Itu bisa kita lakukan ketika kita terus belajar menguasai diri. Puji nama. Setelah kita belajar menguasai diri, kita masuk pada tahap yang kelima, yaitu kita tambahkan penguasaan diri itu dengan ke Ketekunan itu artinya sabar, menunggu sampai janjinya Tuhan itu digenapi. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, dalam Ibrani pasal yang ke-10, memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu bisa saudara pernah membaca firman Tuhan berilah maka kepadamu akan diberi suatu takaran yang Suatu takaran yang ditekan-tekan Sampai melimpah Keluar Berarti itu pemberian itu luar biasa Banyaknya Sampai melimpah nah, Saudara pernah memberi Tidak usah Membangkit-bangkit kepada orang Yang kita beri Stop. Kalau memberi tangan kanan Tangan kiri jangan tahu nah, Tunggu sampai Tuhan Menggenapi Apa yang dia janjikan? Misalnya minggu lalu saudara sudah mengembalikan milik Tuhan di Mariaki 3 ayat 10. Saudara terus tunggu dengan tekun, dengan sabar sampai perjanjiannya itu dinyatakan kepada saudara bahwa Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. mencurahkan berkat sampai berkelimpah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Orang nanam Jepang, bibit Jepang, hari ini ditanam, tidak mungkin besok panen. Ada waktunya. Untuk itu, mari kita akan belajar tekun. Artinya tekun itu sabar, Tidak menggerutu, nunggu sampai perjanjian Allah itu digenapi. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Tunggu, dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Tingkatan yang ke yang mesti kita lakukan sesuai dengan 2 Petrus 1. Saudara dan saya akan menambahkan ketekunan itu dengan kesalahan. Coba kita baca dalam Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata untuk saudara dan saya. Titus 2. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Bapak ibu saudara, orang salah itu. Bukan hanya orang yang tiap ibadah itu datang. Bukan. Itu juga termasuk salah satunya. 
firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, tinggalkan kefasikan, tinggalkan kehidupan dalam dosa, keinginan-keinginan duniawi, ingin segera kaya, ingin segera ini, ingin segera itu, sehingga berbuat sesuatu tidak berkat kepada Allah, oh, itu tidak boleh, tidak boleh. Saudara dan saya menambahkan kehidupan saudara dan saya dengan kesalehan artinya dalam hidup kita sehari-hari biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Kalau orang bijaksana itu perkataannya tidak tergesa-gesa. Perkataannya tidak menyakiti orang-orang yang lebih lemah dari kita. Tidak. Orang bijaksana itu perkataannya membangun, perkataannya memberi semangat. Ucapan-ucapannya itu tidak hanya sekedar jarkoni, iso ngajar ning raiso, lakoni. Tetapi ada nilai keteladanan. Ada nilai keteladanan. Contoh yang bisa dilihat secara nyata. Bukan hanya bijaksana, tapi juga adil. Saudara dan saya melakukan keadilan. Kalau misalnya orang-orang yang tidak mampu, kita lihat. Sementara kita sendiri mungkin belum kaya, tetapi kita termasuk orang yang memiliki lebih dari apa yang secuk yang cukup. Mari kita belajar bersikap adil ketika anak kita tidak mampu. Kita belajar adil, kita lakukan untuk anak. Puji Tuhan. Dan yang berikutnya adalah beribadah. Saudara dan saya disebut orang saleh atau masuk dalam tataran. Sudah menambahkan keturunan dengan kesalehan. Apabila dalam hidup kita sehari-hari, kita pribadi yang hidup dalam kebijaksanaan, keadilan, dan hidup dalam ibadah yang sesungguhnya. Bukan orang yang pandai berkata, Tuhan, Tuhan. Setiap kali mengatakan, Tuhan, Tuhan. Seperti uh, ketika Yesus mengajar para murid. Bukan orang yang berseru, Tuhan. Tuhan yang masuk di dalam kerajaan surga, tetapi adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Mari kita belajar melakukan kehendak Bapa dimanapun kita berada. Puji Tuhan, masuk kepada tataran yang ketujuh, yaitu mengasihi saudara. Saudara, di sini tidak ada e, pembatasan begini. Ada suatu suku di negeri ini itu kalau nolok cukup tiga kali. Misalnya e, di misalnya keluarga A ini kaya, sementara saudaranya keluarga B ini tidak kaya atau artinya berkekurangan. Keluarga A ini akan menolong sampai tiga kali. Tapi ketika ditolong tiga kali kok ya masih kekurangan terus. Stop pertolongan itu. Saudara dan saudara. Kasih yang ditunjukkan kepada saudara-saudara adalah kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kepada saudara-saudara kita. Siapa sih yang tidak jengkel melihat saudaranya? Tolong berkali-kali kok yuk. Masih begitu saja. Tetapi Tuhan mendidik saudara dan saya. Sebagai orang.
orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Saudara dan saya wajib mengenakan belas kasihan. Kalau namanya mengenakan, berarti seperti pakaian yang saya pakai ini. Tubuh saya tidak kelihatan, tetapi pakaian yang kelihatan. Saudara dan saya, belas kasihan yang kelihatan. Saudara-saudara kita yang dekat, lihat semuanya itu. Kemudian berikutnya, kemurahan. Jadi bukan orang yang menggenggam tangan, bukan. Tetapi yang tangannya terbuka, siap menolong. Keren dan hati, artinya kita bukan orang-orang yang sombong. Ketika berada dengan orang-orang yang rendah, kita duduk sama dia. Ketika kita bersama dengan orang yang tinggi, berdiri sama tinggi. Bisa menempatkan diri sebagai pribadi yang rendah hati. Dan dikatakan selanjutnya, kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu lain dengan kelemah kelemek. Orang kelemah kelemek itu banyak yang nganyel gitu. Tetapi yang namanya lemah lembut itu tidak harus ngomongnya satu-satu tidak. Mungkin dia juga disiplin. Tetapi cara mendisiplinkan pribadi lain itu tidak dengan menyakiti hati, tidak dengan mengintimidasi, tidak dengan menakut-nakuti. Jadi di situ ada kelemah lembutan. Jadi pengajarannya itu enak diterima seperti itu dan yang berikutnya adalah kesabaran saudara dan saya tadi sudah belajar tentang tekun itu sabar kalau kesabaran yang eh, ketekunan tadi itu tekun sabar nunggu sampai perjanjian lagi genapi tetapi kesabaran di sini itu kita tunjukkan kepada saudara saudara kita saudara seiman saudara dalam rumah mungkin saudara kandung atau ya family family dekat seperti itu puji nama Tuhan di dalam pembelajaran Alkitab tataran yang ketujuh ini disebut kasih filia kasih kepada sesama itu yang kita lakukan dan kita masuk kepada tataran yang tertinggi yaitu kasih kepada semua saudara tanpa pandang bulu tidak harus orang Kristen oh tidak harus satu keturunan tidak harus satu wilayah tapi bahkan kepada orang yang tidak kita kenal pun kita mengasihi mereka termasuk ketika saudara dan saya ingat kepedulian Yesus untuk saudara dan saya itu adalah kepedulian yang tanpa syarat. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Bukan karena amal kita banyak. Bukan karena kita pandai tentang sesuatu hal. Bukan karena kita ini berkedudukan tinggi, punya kuasa besar. Bukan. Tapi karena belas kasihannya yang luar biasa itu yang telah menebus saudara dan saya tataran ketik terakhir yang ke delapan itu adalah kasih agape seperti kasih Allah kepada saudara dan saya kita baca satu Yohanes 4 ayat yang ke enam belas satu Yohanes Firman Tuhan berkata kepada kita, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada Kita tidak mampu.
mampu mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi kalau yang kita kasih orangnya betul-betul menjengkelkan, rasa-rasanya kita akan berhenti untuk mengasihi. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal seperti itu. Biarlah kita mengenal kasih Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Biarlah kita tetap tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Dan kasih Tuhan itu ada senantiasa memerintah di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Kiranya pagi hari ini kita akan bersama-sama datang haleluya berserah kepada juru selamat yang tidak meninggalkan kita karena dia sudah memberikan roh kudusnya kepada kita kita akan bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan pemain musik akan masuk ke depan aku berserah aku berserah biarlah kedelapan tingkatan itu haleluya menjadi motivasi kita hidup semakin berkenan kepada Allah ketika dunia semakin tidak bersahabat saudara dan saya mesti bersahabat dengan Tuhan haleluya sampai masuk kepada tataran tertinggi kasih agape menguasai seluruh kehidupan kita Haleluya Aku berserah Aku berserah Pada Yesus Juru Selamat Aku berserah
Terima kasih Bapa. Engkau menghendaki kami tumbuh oleh tuntunan roh kudus dan firman menjadi harum pengenalan akan Kristus dimanapun kami berada. Kekuatan kami, kami tidak mampu, tetapi bersama dengan Roh Kudus dan FirmanMu, ya Tuhan, kami akan terus naik ke tataran yang semakin tinggi, seturut dengan yang Engkau kehendaki. Meteraikan segala FirmanMu di dalam hati kami, berikan kepada kami seperti sepasang sayap Raja Wali yang terus naik terbang ya Tuhan badai boleh datang tetapi kekuatan yang kau berikan kepada kami ketika berserah kepadamu Tuhan kau akan mengangkat kami jauh melewati badai terima kasih Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mari Kehidupan kami semakin hari, kehidupan kita semakin hari akan semakin memuliakan namanya. Biarlah Kristus dikenal orang-orang di sekitar kita lewat manifestasi dari iman kita dalam hidup sehari. Terima kasih. Mari Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa. Bapa dalam sorga, berikanlah kepada kami sekalian kesehatan di seluruh tubuh kami, supaya kami boleh melaksanakan tugas kami dengan baik. Baik kami yang bekerja sebagai petani, peladang, pedagang, peternak, penjual jasa, buruh, guru, karyawan, pengemudi. Perawat, pelajar, mahasiswa, dosen, ibu rumah tangga, gembala sidang. Tugas kami ini tidak ringan, tetapi bersama engkau kami boleh lakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pengiringan kami kepadamu Tuhan. Kami rindu setiap orang yang kami jumpai. Boleh ikut merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, yang limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami tak berdoa secara khusus buat pemimpin negeri ini Tuhan berkati. Sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk memikirkan masyarakat yang di dalam kekurangan sehingga boleh tercover dengan baik. Segala hujatan nistaan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus keluar dari negeri kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga demi gereja yang terdekat padamu. Berkati mereka untuk tetap membawa kami di dalam doa doa syafaat mereka sehingga kami umatmu boleh tetap bertahan di dalam pengingat yang benar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa. Untuk saudara-saudara kami yang ada di garis depan, mereka yang kerja di rumah sakit, di klinik, di rumah perawatan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahmu akan memagari mereka seperti perisai, sehingga mereka tidak perlu takut apapun, mereka akan laksanakan tugasnya dengan baik. Nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih anak cucu kami. Yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih dalam masa pendidikan dari paut sampai perguruan tinggi kami serahkan kepadamu. Engkau berkati mereka supaya mereka tetap belajar dengan setia. Berkati para orang tua dengan mendidik anaknya dengan kesabaran yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya. Sukses itu bukan im.
impian tetapi kenyataan yang engkau sedang sediakan bagi kami yang menaruh percaya kepada terima kasih Tuhan Hamba berdoa kalau ada diantara umatmu yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bilurmu sudah sembuhkan mereka terima kasih Bapak terima kasih terima kasih Tuhan engkau berkati umatmu di dalam bidang apapun yang mereka sedang kerjakan engkau sanggup memberkati mereka dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing marah Tuhan Berikan malaikat surga mengawal kami. Baik yang berjalan kaki maupun naik kendaraan bermotor. Sudah sampai di rumah dengan selamat. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih kepada surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara Marilah kita akan mengangkat tangan kita Mari kita akan pulang bersama-sama Dengan doa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi Kasih sayang dalam putra yang tunggal Yang sudah menebus saudara dan saya Yang terus bersafaat duduk di kanan Allah Bapa. Menjadi pengantara kita Dan bimbingan roh kudus Yang terus menyertai kita Sampai Tuhan datang Yang kedua kali Yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus